苦着不在外面，先把自己灌醉了，回房再来一杯烈酒，我怎么把持得住啊？为何要把持？郡主，你看这小人多可爱呀、啊！好可爱呀、啊，多像郡主和世子啊，对不对？<笑>好看、啊！太原城的百姓们知道皇女和世子要成亲，开心的到处都在庆祝呢。那可不是嘛！皇女出嫁，对于老百姓来说那是何等大事、啊对啊，对不对？<笑>感谢天地，让我们相遇，相爱。别在头发上吧，但这花样和颜色怕是不太搭。礼数应当如此，但是郡主，这真的不好看啊！哎呀，你就别头上吧，挺好看的呀。这哪儿好看啊？哎，多丑啊！你看看，这哪儿不好看了呀？这不挺好看的吗？郡主，哎呀，好了好了，听郡主的。郡主以前在国王府又不是没办过婚礼，怎么回事？这，程国新。你们这里没有人成过亲吧？尽管听我的，是不是也挺好看的？郡主，那我们先出去一下。干的好事，吉冲这个家伙居然想在大婚之前点姑娘。郡主，你说天下男人是不是都一个样，喜新厌旧、朝三暮四，还以为吉冲对郡主是一心一意，结果还是看走眼了。你桥里边的那些姑娘，哪个比得上郡主国色天香？想必郡主对吉冲很失望吧？别闹事，拿去还了，并且跟克朗和世子道歉。别提起我看过，为什么要道歉啊？吉冲那个家伙居然在大婚的前一天晚上看这样的东西、啊。他是世子，不是吉冲那家伙。他是用他的名声和姻缘保护我的人。我受人恩惠，便不应该无理取闹。再说了，男人留恋花丛那是常事，不要大惊小怪。郡主，好了。明天是个大日子，不要因为这点小事坏了大事。可是以前有人去百花楼的时候，你……博王府的事不准再提。你还在纠结百花楼的事？啊？你还敢笑？要不然你去找那些青楼女子，那里的蜜甜着呢。蜜再甜，终究是昙花一现，但新的料却是永恒。郡主，我知道我不应该这么去对比，我也不是希望你往回看，毕竟那个人。跟我们有着血海深仇，可是你还记得吗？当初你听见博王跟莫萧去百花楼的时候，你的态度，跟今天，你听说吉冲要去找姑娘的时候，你的态度是截然不同的。虽然我没有谈过什么轰轰烈烈的爱情，但是我看得出来，其实你并不爱他。你从来都没有为自己想过。上一次跟博王定亲是这样，这一次跟吉冲定亲也是这样。郡主，你好可怜呀！傻丫头，我哪有什么可怜的？
其冲他也是牺牲了自己的姻缘，吉冲才是我真正的良配。我的未来，我的婚事，从来都不是我自己可以做主的。不管是前朝皇女，还是马家郡主。都是我该承担的，郡主。一个人躲在这儿喝闷酒，就没见过你这么窝囊的新郎官儿。你干嘛不让下人收拾？大总管我呀，就是个受累的人儿，看不得这乱七八糟的。你的人生胡乱，我是管不了了。但这晋王宫可不行啊！是啊，我李巨瑶的人生。乱七八糟，却偏偏爱上循规蹈矩的马摘星。你说他怎么就不能放纵一点，多为自己一点呢？你呀、啊，别总拿你的脾气、你的人生和别人比，那是人家处事的智慧。智慧？他马摘星根本就是个傻子，他对我一点爱。一点占有都没有，他心里还没有真的放下那个人，只是嘴上不愿意承认罢了。与其像个姑娘似的在这儿唠叨，有本事你当面跟人家说清楚去呀、啊！大总管，你别使激将法了。你以为我没有想过吗？从在岐山找到他的时候，我就想跟他说清楚，坦白一切，让他自己做选择。但是，你根本就没有看到他挂念那个家伙的样子。我怎么忍心跟他说实话？他会痛不欲生的。实话？什么实话？大概就是，他不爱我，不应该嫁给我之类的吧。傻孩子，大总管相信，你现在所做的每一个决定，当下对他都是最好的。只是他贵为皇女，他是凤凰，也是笼中鸟啊。不，他不是。笼中鸟，你打开笼子。他踌躇一下也会飞走。马摘星，他是画上的鸟，他飞不走，也不打算飞走，就等在上头，被现实住了，湿了。你救不了他的，他生来就是为了整幅画存在的。你把他剪了，这画就毁了，这画鸟。也就没有存在的意义了。可是我只想让他快乐。世子，探子说，不忘被楚葵押入天牢，明日处死。这，这，虽然他罪有应得，但这也是个恶讯。暂且先瞒着皇女吧，起码。别在明天这大好的日子里，真是太折腾人了
。我今天知道你的死讯，我太难受了。我不想让摘星也难受。从今以后，我会好好照顾他。不再让他对你伤心了。世事难料啊，世子，今晚你是主角儿，进屋跟大家一块儿喝吧。今晚庆祝的不是我大婚，而是庆祝那个家伙大难不死。博王没有死，只是被流放到乾隆营。你不需要斟酌，该显露出什么样的情绪，我都能明白。就算是咱们两个不认识的人将死，我们也会感到不安。更何况是你跟博王之间。有这么多的过往，他虽然逃过一死，但也没有落得更好的下场。哎，咱们干了这杯吧，就当他已经死过一回了。你心里的恨，是不是也少多了？醉得快
，因为我要等到你真正爱上我，不再是为了任何理由，成为我的妻。到那时，便是我真正拥有你的时候。今日洞房花烛夜，看到你为我脸红心跳。我也心满意足了别怕，咱们来日方长。今晚就先好好的睡个觉吧。